பிரபலமாகிவிடும் அறிந்தோ அறியாமலோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ விரும்பியோ விரும்பாமலோ அனைவருடைய காதிலும் இது விழுந்தே ஆகும் இந்த செய்தி என்ன இவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற இந்த தீர்வு இவர்கள் எதை நோக்கி பயணிக்கின்றார்களோ அதற்கு கொண்டு செல்லுமா இவர்களுக்கு இதிலிருந்து விடுதலை கிடைக்குமா இவர்கள் தங்களை இதன் மூலமாக பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக வைத்துக் கொள்ள முடியுமா என்ற கேள்வி எல்லோருடைய மனதிலும் எழுந்திருக்கின்றது முதலில் இது என்ன என்பதை நாம் பார்க்கலாம் பொதுவாகவே உலக அளவில் பெரும்பாலான நாடுகளில் பாலியல் குற்றவாளிகளை கண்டறிந்து தண்டனை வழங்கக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வமான குற்றவியல் சட்டங்கள் நடைமுறையில் இல்லை உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் கிடையாது உதாரணமாக அமெரிக்கா அதனுடைய முன்னாள் அதிபர் கிளின்டன் அவர் மீது மோனிகா லெவன்ஸ்கி என்பவர் தன்னோடு இவர் படுக்கை அறையை பகிர்ந்து கொண்டார் என்பதாக வெளிப்படையாக குற்றம் சாட்டுகின்றார் அதை இவரும் ஒத்துக்கொள்கின்றார் ஆனால் இருவரும் அன்றைக்கு நடந்த அந்த சம்பவத்தோடு சரி அதற்கு பின்னால் உலகிலே சுதந்திரமாக தாராளமாக எல்லோரையும் போல நடமாடிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது ஒரு உதாரணம் இது போன்ற உலக நாடுகளில் பெரும்பாலானவற்றில் பாலியல் குற்றங்களுக்காக வேண்டி முறைப்படியான குற்றவியல் தண்டனை சட்டங்கள் எதுவும் கிடையாது சமீபத்திலே தன்னுடைய பதவியை விட்டு கீழே இறங்கிய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை போன்றவர்கள் இருவருடைய சம்மதத்துடன் இது நடந்தால் அது குற்றமே இல்லை என்பதாகவே தீர்ப்பளித்து விட்டார் எனவே பலவந்தமாக நடக்கக்கூடிய அத்துமீறல் மட்டும்தான் குற்றமாக இப்பொழுது பாவிக்கப்படுகின்றது அதுவும் யாராவது சிறுமியை இவர்கள் பலவந்தமாக அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தோடு விளையாடி இருக்க வேண்டும் பாலியல் வல்லுறவு செய்திருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் எங்களுடைய சட்டம் இவர்கள் மீது பாயும் என்பதை போன்று இவர்கள் தங்களுடைய தீர்ப்புகளை எழுதி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே தண்டனைகள் அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது ஏதோ மூன்று மாதங்கள் அவருக்கு ஜெயில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டாலும் கூட அவரை பிணையிலே வெளியே எடுத்து விட முடியும் என்றெல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஆண்கள் இதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதும் பெண்கள் மௌனமாகி விடுவதும் விடுவதும் இப்பொழுது வழக்கமாகவே மாறிவிட்டது ஆனால் சீண்டல்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை பாலியல் வன்புணர்வும் துன்புறுத்தலும் வேறு பாலியல் சீண்டல்கள் என்பது வேறு இது தினசரியான ஒரு பழக்கமாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இது சகஜம் என்பதை போன்று கூட பலர் சொல்லுகின்றார்கள் முதலாளிதானமா கூப்பிடுறாரு ரூமுக்கு போயிட்டு வா அவர் அங்க காலை பிடிச்சி விடுறதும் தலைக்கு என்ன தேக்கி வைக்கிறதும் பஸ்ல கூட்டத்தில் போனா அப்படி இப்படிதாமா இருக்கும் அந்த கையெல்லாம் அங்க எங்க படதான் செய்யும் நீ தான் பொறுத்து போய்கிடணும் வேண்டும் என்றே சிந்தினாலும் கூட வேண்டும் என்றே அந்த பெண்ணை அவன் தொட்டு பார்த்தாலும் கூட இதை சகஜமாக பழகிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாக நம்முடைய வீட்டு பெண்களை நாமே ஒரு மனோபாவத்திற்கு ஆளாக்கக்கூடிய நிலைமையை சமூகம் இப்பொழுது கையில் எடுத்திருக்கின்றது எனவே தான் இதற்கு தீர்வு இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதாக பெண் சமூகம் தங்களுக்கு இடையில புழுங்கிக் கொண்டிருந்தது ஏனென்றால் அவர்கள் இடத்தில் தீர்வு இல்லை தீர்வு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் தானே தீர்வை நோக்கி நகர்கிறது 
பெரியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் பிரபலங்களாக இருக்கின்றார்கள் என்னுடைய முதலாளியாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களை வைத்துதான் என்னுடைய குடும்பம் நடக்கின்றது நான் அவர்களுக்கு தான் கை நீட்டி சம்பளம் வாங்க வேண்டும் எனக்கு இவரை விட்டால் வேறு யாரும் இல்லை என்பதை போன்ற இடங்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பாதியில் சீட்டல்களை செய்யும் பொழுது வலைதளத்தில் <laughs> இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையா பிரபலங்கள் எல்லாம் அந்த பதிவுகளை நிறைய எடுத்துக் கொண்டார்கள் அதில் அவர்கள் பதிவிட ஆரம்பித்தார்கள் எந்த அளவிற்கு என்றால் எகிப்து துருக்கி போன்ற நாடுகளிலிருந்து பிரபலமான பெண்கள் முஸ்லிம் பெண்கள் எங்களுக்கு மக்காவில் பாலியல் சீண்டல்கள் இருந்தது என்பதாகவும் பதிவிட்டார்கள் இது அந்த நேரத்தில் உலகளாவிய அளவில் மிகப்பெரும் சர்ச்சையாக உருவெடுத்தது ஆனால் அத்தோடு அவர்களுக்கு பெரிய விடிவு ஒன்று கிடைத்ததன் காரணமாக அது அதோடு முடிந்து போனது இப்படி பாலியல் துன்பத்திற்கு ஆளாகும் சீண்டலுக்கு ஆளாகக் கூடியவர்கள் எப்படியெல்லாம் சீண்டப்படுகின்றார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் அலுவலகத்தில் உள்ளே வரும் பொழுது அவர்களுடைய அவயங்களை தொடுவது அவர்களுடைய ஆடைகளை இழுப்பது அவர்களிடத்தில் இரட்டை அர்த்தம் துணிக்கும் விதத்தில் பேசுவது இதை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு இப்படி ஒரு ஹேஷ்டேக் இருக்கின்றது என்ற காரணத்தினால் யாரும் அதை இந்திய அளவில் மிக அதிகமாக பயன்படுத்தாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் சென்ற ஆண்டு இந்தியாவினுடைய லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க ராயா சர்க்கார் இவர் தன்னுடைய மீட்டு பட்டியலை வெளியிடுகின்றார் தன்னிடத்தில் யார் யாரெல்லாம் இப்படி நடந்து கொண்டார்கள் இவர் வெளியிட்ட உடனே பிரபலங்கள் எல்லாம் அதிலே தங்களுடைய பதிவுகளையும் பதிவேற்றுகின்றார்கள் எப்படி எப்படிப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் இவர்கள் சீண்டலுக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது லிப்டில் பணிபுரியும் இடங்களில் பாட்டு கற்கக்கூடிய இடங்களில் இதை யார் இந்த சீண்டலை செய்கின்றார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய பொழுதுபோக்காக செய்து கொண்டு பெண்களுக்கு தினம் தினம் அவஸ்தையை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் உருவானதன் காரணமாக இது பிரபலம் அடைய தொடங்கியது பிரபலமானவர்களும் செலிபிரிட்டிஸ் பிரபலமானவர்களை போட்டு தாக்கும் பொழுது இது இன்னும் பிரபலம் அடைய தொடங்கிவிட்டது அவர்கள் ஏற்கனவே பிரபலமானவர்கள் அவர்கள் குற்றம் சாட்டுபவர்கள் பிரபலமானவர்கள் எனவே இந்த பிரச்சனை இன்னும் உதாரணமாக பிடிக்கின்றது அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அதற்குள்ளே நாம் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எக்கேடாவது விட்டு போகட்டும் அதை பற்றி நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் இன்றைக்கு இதை உலக அளவிலான மிகப்பெரும் பிரச்சனையாக எடுத்து வந்திருக்கின்றார்கள் எந்த அளவிற்கு என்றால் இதன் மூலமாக ஒரு மத்திய அமைச்சர் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்கின்றார் அவர் உத்தமரா இவர் பத்தினியா என்பதெல்லாம் இங்கு கேள்வி இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் இதை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் இதற்கு தீர்வு என்ன இதற்கு தீர்வு அல்லாஹுவையும் அவனது சூழலையும் ஏற்றுக்கொண்டாலே ஒழிய பெண் சமுதாயம் இதிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டிய அல்லாஹுடைய அருள்மறை அருமை திருமொழிகளும் தான் இதற்கு அற்புதமான தீர்வுகளை சொல்கிறது முதலாவது என்ன சொல்கிறது இஸ்லாம் சரியா அவரவர் அவரவர் இடத்தில் இருந்தால் இந்த அசிங்கமான விஷயங்களை நீங்கள் பேச வேண்டியது பார்வையை பேணுங்கள் நாவை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் தனிமையில் இருப்பதை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் வேலைக்காக திருமணத்தை தள்ளி போடாதீர்கள் குழந்தை பேர் வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நாட்களை கடத்தாதீர்கள் பிள்ளை வளர்ப்பிலே குறைபாடு செய்யாதீர்கள் பணிக்கு செல்லாதீர்கள் நான் சொல்லுவது உங்களுக்கு பழமைய பழமைத்தனமாக மூடத்தனமான பேச்சுகளாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுதான் உண்மை உங்களுக்கு நான் ஒரு அதிசயமான ஹதீஸ் ஒன்றை எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் 
ஒரு ஹதீசிலே காணப்படுகிறது மாடிகளில் பெண்களை குடிய மறுத்தாதீர்கள் மாடிகளில் பெண்களை குடிய மறுத்தாதீர்கள் இன்றைக்கு மாடிகளை விட்டால் வேறு வழியில்லை அது வேறு ஆனால் இதன் காரணமாக ஒழுக்கமிக்க பெண்களும் கூட தவறான இயல்புக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றார்கள் என்பது உண்மை இப்பொழுது வாருங்கள் அல்லாஹ் குரானிலே என்ன சொல்லுகின்றான் பெண்களே உங்களுடைய வீட்டிலேயே நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருங்கள் ஆண்களே அவர்களுக்கான சம்பாத்தியத்தை நீங்கள் செய்து கொடுங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் நீங்கள் நிம்மதியாக இருங்கள் இதை விட்டு ஏன் சமுதாயம் வெளியே இழுத்துக் கொண்டு வருகின்றது இதை விட்டு நீங்கள் ஏன் பெண்களை பொது சம வெளியிலே கொண்டு வருகின்றீர்கள் அதற்குரிய நிலைமைகளையும் விளைவுகளையும் நீங்கள் பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் ஒரு வழி இல்லை இங்கு யாரும் வாழ்ந்தவர்கள் இல்லை எல்லோரும் மனிதர்கள் மனிதர்களுடைய இயல்பை குறித்தவன் தான் உங்களிடத்திலே சொல்கின்றான் உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் இருங்கள் ஒரு பெண் வெளியே சென்றால் ஆண்களின் கண்களிலே செய்தான் அவளை அலங்கரித்து காண்பிக்கின்றான் அவள் இன்னபிற ஆண்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியே அது அவள் கிடைக்க வேண்டாம் செய்தான் அவர்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் அதற்கு பெண்ணை ஒரு வாய்ப்பாக ஒரு கருவியாக அவன் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றான் அப்படித்தான் இங்கு நடக்கின்றது வீட்டில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனைவிமார்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க ஒரு உயர்தரமான நியூட்டன் போன்றவர்கள் கண்டுபிடிச்ச நைட்டியை போட்டிருக்கிறாங்க அவர்கள் வாரி தலையை சீவி இருக்கிறத பார்த்தா சுபகானல்லாம் அது சீவியும் இருக்க மாட்டாங்க சீவாமையும் இருக்க மாட்டாங்க ஏன் தான் அப்படி இருக்கிறாங்கன்னு நமக்கே தெரியாது வீட்டிற்கு உள்ளே இருக்கும் பொழுது அவர்களை பார்ப்பதற்கு பங்கலையான கோலத்தில் இருக்கும் அளவிற்கு தன்னை ஆக்கிக் கொள்வார்கள் கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்க கொஞ்சம் ஷாப்பிங் போன வெளியவா போத்தீஸ் போனும் வாங்க மதாசா போகணும் வாங்க ரெடி பண்ண சொல்லுங்க சூப்பர் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் நமக்கே தெரியாது இந்த அளவுக்கு ட்ரெஸ் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம தான் வாங்கி கொடுத்தோமா அப்படின்னு தெரியாது எத்தனை நகைகள் எத்தனை அலங்காரம் யாருக்கு யாருக்காக இந்த அலங்காரம் நாமும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இந்த அலங்காரங்கள் யாருக்காக தன்னுடைய கணவனுக்கு இல்லாத அலங்காரங்கள் என் எந்த ஒருவருக்காக செய்யப்படுகிறது செய்தால் உங்களை கொண்டு வழிகெடுப்பதற்காக வேண்டி செய்கின்றான் சூதர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவிக்கின்ற ஒரு செய்தியை கால கால சூழ்நிலை பெண் என்பவள் மறைத்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவள் அவள் வெளியேறினால் பார்க்க வைக்கின்றான் அப்ப பெண்கள் வெளியே போகவே கூடாதா அப்படியும் கிடையாது பெண்கள் தங்களுடைய தேவைகளுக்காக வெளியே செல்வதற்கு அண்ணல பெருமானார் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அனுமதி கொடுத்தார்கள் நான் ஆயிஷத்தர் அலி அல்லாஹ் கால கால நபியு சொல்லல்லா அலி வசல்லம் கது ஊதின லகுன் அன் தஹ்ருஜுன லிஹாஜத்துக்குன் புகாரி முஸ்லிம் இந்த ஹதீஸ் வருது பெண்கள் தங்கள் தேவைக்காக வேண்டி வெளியே செல்வதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற செய்தியை நபி அவர்கள் எங்கள் இடத்திலே சொன்னார்கள் ஒரு அழகான ஒரு ஹதீஸ் அதை நினைக்கும் பொழுதே நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய சகாபியா பெண்மணிகள் எப்படி இருந்தார்கள் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்கின்றோம் பெருமானா சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய உற்ற தோழர் ஹர தபுபக்கர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுடைய மகளார் அஸ்மார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் என்னை மனம் முடித்தார்கள் அவருக்கு எந்த சொத்துமே இல்லை 
சொத்து பந்துக்கள்லாம் கிடையாது அவருக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு குதிரை மட்டும் இருந்தது அந்த குதிரைக்கு தீனி போட வேண்டும் மற்ற வேலைகளையும் பார்க்க வேண்டும் நிறைய பிள்ளை அஸ்மார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் தான் வீட்டு வேலைகளையும் செய்து கொண்டு குதிரைக்கு தீனி போடுகின்ற வேலையையும் செய்வேன் இதற்காக வேண்டி ஒரு இடம் இருந்தது ஒரு சொத்து கொண்டு இருந்தது ஒரு தோட்டம் பேரித்தம்பள தோட்டம் அங்கே உதிர்ந்து கிடக்கின்ற பேரி உலர்ந்த பேரி பேரித்த கனிகளையும் அந்த பேரித்த கொட்டைகளையும் எடுத்து கொண்டு வந்து இடித்து நான் குதிரைக்கு தண்ணீர் காட்டுவேன் குதிரைக்கு உணவு போடுவேன் அது இங்கிருந்து கொஞ்சம் தூரம் இருந்தது மதீனாவில் இருந்து கொஞ்சம் வெளியில் புறநகர் பகுதியிலே இருந்தது அங்க போய் நான் ஒரு நாள் நான் போகின்றேன் கொட்டைகளை நொறுக்கி அதை தலையில எடுத்து சுமந்து வருகின்றேன் வந்து கொண்டிருக்கின்ற வழியிலே கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா வலையும் செல்லம் அவர்கள் எதிரிலே வருகின்றார் பெருமானார்கள் <laughs> ஒட்டகத்திலேயே ஏற்றி அவர்களை வீடு உடைக்கும் கொண்டு போய் விட்டு விடலாம் என்றுதான் அவங்களுக்கு உடனே சந்தேகம் வரும் தன்னுடைய ஒட்டகத்தை உட்கார வைத்து தனக்கு பின்னால் அமர வைக்கும் பொழுது ஒரு மகரமான பெண்ணை எப்படி உட்கார வைக்க முடியும் அவர்கள் சில இந்த ஹதீசிற்கு சில விளக்கத்தை சொல்லுகின்றார்கள் இது நபி அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு உரிமை கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் அப்படி செய்வதற்கு அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்திருந்தான் என்று ஆனால் இவர் ஹஜர் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் அதை மறுக்கின்றார்கள் இல்லை நபி அவர்களுடைய எண்ணம் அங்கு என்னவாக இருந்தது இந்த ஒட்டகத்தில் அஸ்மா அலி அல்லாஹ் அவர்களை அமர வைத்து விட்டு தான் வேறொரு ஒட்டகத்திலே மாறி பயணம் செய்வதாகத்தான் இருந்தது இதுதான் உண்மை இல்லை ஏன்னா இப்ப அண்ணன் மாறுங்க தம்பி மாறுங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறானு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி வரும் பொழுது உடனடியாக நம்சல்லாவிலையும் செல்லும் அவர்கள் மகரமான பெண்ணோடு தனியே இருந்தார்கள் பெண்களினுடைய மடியிலே படித்தார்கள் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு ரெடியா இருந்தான் எனவேதான் எனது விளக்கத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் இங்கு நமக்கு தேவையான செய்தி என்னவென்றால் ஹரு தஸ்மார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தன்னுடைய கால்நடையின் தேவைகளுக்காக வேண்டி கூட வெளியில் சென்று இந்த வேலையை செய்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்பது ஹதீஸில் இருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது ஏன் ஆயிஷா அலி அல்லாஹன் அவர்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அம்மாரார் அலி அல்லாஹன் அவர்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் போர்க்களத்திலே சென்றார்கள் அங்கு காயமுற்றவர்களுக்கு மருந்து சிகிச்சை அளித்தார்கள் என்பதாக ஹதீசுகளிலே வருகிறது எனவே பெண்கள் தங்களுடைய தேவைகளுக்காக வேண்டி வெளியில் செல்வதிலே தவறு இல்லை தேவையற்ற முறையில் தான் இப்பொழுது வெளியே செல்கின்றார்கள் எந்த ஷாப்பிங் மாலில் பாருங்க முஸ்லீம் பெண்கள் பீச்சில் அதிகமாக பாருங்க முஸ்லீம் பெண்கள் ஹோட்டல்கள் அதிகமாக பாருங்க முஸ்லீம் பெண்கள் இவர்கள் என்ன நிலைமையில் வருகின்றார்கள் அதாவது எப்போதாவது ஒரு தடவை போவது வருவது வேறு தங்களை அலங்காரம் செய்து கொண்டு பொது வெளியிலே சுற்றி திரிவதை அல்லாஹ் வன்மையாக கண்டிக்கின்றான் அறியாமை காலங்களிலே பெண்கள் சுற்றி அலைந்ததை போன்ற நீங்கள் கடை வீதிகளிலும் ஆங்காங்கே சுற்றி அலையாதீர்கள் பெண்களுக்காக வேண்டிய அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் ஏன் ஆண்களுக்காக வேண்டிய சொல்ல ஆண்கள் உழைப்பவர்கள் அவர்கள் செய்தாக வேண்டும் வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் அலுவலகத்திலே பணியாற்ற வேண்டும் அது ஆண்களுடைய வேண்டும் அடுத்து சரியர் சொல்கின்ற இன்னொன்று 
அந்நிய ஆடவர்களிடமிருந்து உங்களுடைய முகத்தை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் ஏற்கனவே சென்ற ஜும்மாவில் அதை பற்றி நான் விவரமாக சொல்லிவிட்டேன் எனவே அதை இப்ப எடுக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது எந்த அளவுக்குன்னா திருமணம் செய்வதற்கு ஆதரவு இழந்து விட்ட முதியவர்கள் பெண்களிலே வயதான முதிய பெண்கள் அலங்காரம் இல்லாமல் அவர்களுடைய ஆடைகள் அங்கங்கே கொஞ்சம் நிகழ்ந்திருந்தால் அதை பற்றி பரவா இல்லாமல் குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டார்கள் அதாவது ரொம்ப வயது முதிர்ந்தவர்கள் பாட்டி நன்னிமா உம்மம்மா பாப்பம்மா ரொம்ப வயசாகி போச்சு இனிமேல் அவர்களுக்கு திருமணத்தினுடைய எந்த விதமான ஆதரவும் கிடையாது அப்படி உள்ளவர்கள் தங்களுடைய மேனையின் ஆடைகள் சற்று நிகழ்ந்து போயிருந்தால் அதை பற்றி பரவா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது சொல்றாங்க அவர்களும் ஒழுக்கமாக இருப்பது அவர்களுக்கு நல்லது அல்லாஹனுடைய வார்த்தைகளை கவனித்து பாருங்க ஏன்னா இன்னும் இருக்கிற பயிர்கிட்ட யாருமே நிம்மதியா இருக்க முடியாது இரண்டு வயது சிறு குழந்தையில் இருந்து எழுபது வயது முதிய பெண் வரைக்கும் பாதுகாப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு பெண் கீழே விழுந்து விட்டால் அவளை எடுத்து தூக்கி செல்லும் பொழுது கூட ஸ்பரிசங்கள் பரிமாறும் பொழுது தானாகவே அந்த ஆண் குந்தி தள்ளப்படுவான் எனவேதான் அவசியம் நேர்ந்தாலும் கூட நீ மறைவிடம் தேடி என்று குரான் சொல்லுகிறது ஒய்தா சகல் தூங்கும் ஒரு பெண் இடத்து ஒரு வீட்டுக்கு போறீங்க அந்த வீட்டுக்கு போய் ஏதேனும் ஒரு பொருளை உங்களுக்கு வாங்க வேண்டியது இருக்கின்றது ஆண்களுக்கு சொல்கிறான் ஆண்களுக்கு சொல்கிறான் நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போறீங்க அந்த வீட்டில் ஆண்கள் இல்லை பெண்கள் மட்டும்தான் இருக்கின்றார்கள் அங்கிருந்து ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டியது மகரமே கிடையாது பந்தம் இருக்குது அவங்களுடைய நட்பு அது தியாம துறைக்கு அதனால அடுப்புங்கிற வரைக்கும் போயிடலாம் பிரச்சனையே கிடையாது அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் வீட்டினுடைய பெண்களிடத்திலே உங்களுக்கு ஒரு பொருளை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது திரை மறைவில் இருந்து அவர்களிடம் கேளுங்கள் திரை மறைவில் இருந்து அவர்களிடம் கேளுங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்திற்கும் அவர்களுடைய உள்ளத்திற்கும் அதுதான் சுத்தமானது அதுதான் நல்லது அதுதான் பரிசுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது பால்காரம் தான் ஆமா குமார் ஏன் வெளியே நிக்கிற உள்ளவா கேட்டிருக்கார ஏன் வெக்கப்படுற இவங்களே ஏன் வெக்கப்படுற உள்ள வந்து பாரு எலக்ட்ரீசியன் பிளம்பர் பால்காரன் காய்கறிக்காரன் எல்லாரையும் வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து பேசு இவர்கள் வீட்டிற்கு வெளியே வந்து அவர்களுடன் சகஜமான முறையில் உரையாடுவது இஸ்லாத்தினுடைய வட்டத்திலும் சரியாவினுடைய முறையில் இருந்தும் எந்த அளவிற்கு நாம் நம் சமூகத்து பெண்களை வெளியேற்றுகின்றோம் என்று பாருங்கள் அப்படியெல்லாம் போனதன் காரணமாகத்தான் சமீபத்தில் நீங்க கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க ஒரு முஸ்லிம் பெண் தான் கள்ளத்தனமாக காதலித்த ஒருவருடன் சேர்ந்து தன்னுடைய கணவனுக்கு நஞ்சூட்டி அந்த நஞ்சு வேலை செய்யாமல் அவர் முணுமுணுத்து விட்டான் என்ற காரணத்தினால் பிறகு வெளியே கொண்டு வந்து துண்டு துண்டாக வெட்டி தன்னுடைய கணவனை கொலை செய்கின்றார் முஸ்லிம் பெண் பிற சகோதர மதத்தை சார்ந்தவர்களும் செய்கின்றார்கள் அதை ஒரு பக்கம் வைப்போம் ஆனால் முஸ்லிம்களிடத்திலும் இந்த வியாதி பரவிவிட்டது அல்ல அதனாலதான் ஆண்களிடத்திலே பெண்கள் உரையாடும் பொழுது எப்படி உரையாட சொல்கின்றான் தெரியுமா ஆண்கள் ஏதாவது ஒன்றை உங்களிடத்திலே கேட்டால் கடுமையான குறையில் பதில் சொல்லுங்கள் ஏங்க அவர் இருக்காரா அவர் இல்லை பெண்ணா அப்படின்னு கேட்கணும் யாருடைய உள்ளத்தில் மரம் சபல புத்தி இருக்கின்றது அவன் உங்களை தவறாக பயன்படுத்தி விடுவான் அல்ல எச்சரிக்கிறான் நான் சொல்லல வார்த்தை அல்லாஹுடைய வார்த்தை யாருடைய உள்ளத்திலே சபல புத்தி இருக்கின்றதோ அவன் உங்களை தவறாக பயன்படுத்தி விடுவான் இப்ப என்ன வந்து நீங்க சொல்லி உட்கார்ந்து மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டு காமரசம் தொட்டு வார்த்தைகளை பேசி 
விட்டு எனக்கும் அவருக்கும் அப்படி இருந்தது இப்படி இருந்ததுன்னு வேற எப்படி இருக்கும் நீங்கள் என்ன வார்த்தைகளை பேசினீர்கள் என்ன பாடல்களை பாடினீர்கள் இது உங்களுக்கு இடையில உள்ளது இதை கொண்டு வந்து இப்பொழுது பொது வெளியில் இவர்கள் கொடுக்கின்றார்கள் என்றால் இவர்களுடைய திட்டங்களும் இவர்களுடைய நினைப்புகளும் வேறு இவர்கள் இப்படி செய்வதன் காரணமாக வேறு ஏதோ ஒன்றை நாடுகின்றார்களே ஒழிய இது இதற்கான தீர்வே கிடையாது அல்லா குரான்ல ஒரு ஆயத்தில் சொல்றான் இணைப்பு பந்தத்தை முஸ்லிம்களுக்கும் நபி அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கும் ஒட்டுகின்றான் என்று சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள் நல்லா கவனிங்க நபி அவர்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு சொல்ல சொல்லுகின்றான் நபி அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல சொல்லுகின்றான் அவர்களுடைய மனைவி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்களோடு அவர்களுடைய மனைவி ஹரிஜா ரதி அல்லாஹ் அவர்களோடு அவர்களுடைய மனைவி உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹ் அவர்களோடு அவர்களுடைய பிள்ளைகள் ஃபாத்திமா ஜைனப் உம்மு குல்சூம் ரதி அல்லாஹ் அன்ஹுமா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹு அவர்களோடு அல்லாஹ் யாரை சேர்க்கின்றான் ஒரு நிசா இல் முஃமினீன் முஃமினான பெண்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க தன்னுடைய வீட்டு பெண்களோடு எங்களுடைய வீட்டு பெண்களை நிறையவர்கள் சேர்ப்பதற்கு சொல்லுகின்றான் சொல்லிவிட்டு சொல்கின்றான் நீங்கள் முகத்தை மூடி முக்காடிட்டு உங்களுடைய நெஞ்சங்களிலே முந்தானையை வைத்து மறைத்துக் கொள்ள சொல்லுங்கள் நீங்கள் முழுமையாக உங்களுடைய பெண்களை மறைத்து மற்றவர்களிடத்திலே சென்றால் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இவர்கள் கண்ணியமான பெண்கள் என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் இவர்கள் கண்ணியமான பெண்கள் என்று தன்னுடைய குடும்ப பெண்களோடு எங்களுடைய பெண்களையும் அல்லா சேர்த்து சொல்லுகின்றானே எத்தனை உயர்வாக முஸ்லிம் பெண்களை அல்லா கொண்டு வந்து இணைத்து வைக்கின்றார் அடுத்த செய்தி சொல்றான் அங்கதான் இருக்குது அடுத்த சொல்றான் அப்படி நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் பாலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கு ஆளாக்கப்பட மாட்டீர்கள் எங்க இந்த புராணத்தை நம்ம படிச்சாதானே இத தெரிஞ்சாதானே எதுக்கு நீங்க ஹேஷ்டேக்ல போய் கத்தணும் எதுக்கு ஒவ்வொரு இடமா போய் அலறணும் ஃபலா யூதைன நீங்கள் துன்புறுத்தப்பட மாட்டீர்கள் தஃசீர்ல ரொம்ப தெளிவாக வருகிறது கண்ணியமான பெண்கள் என்று பிற ஆண்கள் அறிந்து விட்டால் அவர்களை தொட மாட்டார்கள் துன்புறுத்த மாட்டார்கள் ஃபலா யூதைன தவறான வழிக்கு அழைக்கிறதெல்லாம் இல்ல பாலியல் தொந்தரவுகள் கூட செய்யப்பட்டார் எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தா அதுவே அழைப்புக்கு காரணமாகி விடுகிறதே எங்க போய் கதை என்ன செய்ய என்ன நடக்குது இன்றைய நிலைமைகள்ல இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே அனைத்து நிலைகளிலும் நம்முடைய பெண்கள் தங்களை மறைக்க வேண்டும் ஒரு செய்தி உங்கள்கிட்ட ஒண்ணு சொல்றேன் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று ஒரு பெண் தன்னுடைய ஆடையை மாற்றினால் ஆடையை கலத்தினால் அல்லா தன் பொறுப்பில் இருந்து அந்த பெண்ணை விடுவித்து விடுகின்றார் எங்களுடைய பெண்கள் காலேஜுகளில் படிக்கிறதுக்கு முன்னால் உள்ள நுழைகிறதுக்கு முன்னால் படிக்கிறதுக்கு முன்னால் இல்லை காலேஜுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னால் புர்காவை கலட்டுறீங்களே நடு ரோட்டில் ஆஃபீஸுகளில் புர்காவை கலட்டுறீங்களே பொறுப்பை முறித்து விடுகின்ற இன்னொரு அதிசில சொன்னாங்க அது இன்னும் பாரமா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பெண் உங்களிலே ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு இப்பதான் ஃபார் மென் ஃபார் உமன் ஆண்களுக்கான ஸ்ப்ரே தனியாக வருது பெண்களுக்கான ஸ்ப்ரே தனியாக வருது அதை வாங்குறதுல நம்முடைய பெண்களுக்கு இன்பம் அதை அடிச்சுக்கிட்டு தான் மால்களில் போய் நிற்கிறது 
அதை அடிச்சுட்டு தான் பைக்கில் உட்காருது அதை அடிச்சுட்டு தான் காரில் போகிறது அதை அடிச்சுட்டு தான் கடை தெருவிற்கு போவது அதை அடித்து கொண்டு தான் மற்ற இடங்களுக்கு செல்வது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களில் ஒரு பெண் தன்னிடத்திலே இந்த வாசனை உள்ள திரவியங்களை பூசி அதை பிற ஒரு ஆண் முகர்ந்தால் அவள் ஒரு விபச்சார் கடுமையான வார்த்தைகள் சென்று விடாதீர்கள் என்பதற்காக வேண்டிதான் நீங்கள் வெளியே செல்லும் பொழுது அலங்காரங்களை தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் வெளியே போகும் பொழுதுதான் அந்த புர்கா அந்த புர்காவில் அத்தனை உறுப்புகளும் பருமன் தெரியும் அளவிற்கு போடுவது எப்படி இருக்கணும் புர்கா என்பது முழுமையாக அவளை மறைத்து விட வேண்டும் அது நெகிழ்வுடன் இருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் லூசாக இருக்கணும் எந்தெந்த உறுப்புகளை ஆண்களினுடைய கண்கு கண் பார்வைகள் குறுகுறுக்குமோ அந்த இடங்களிலே ஒர்க் ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணி வைக்கிறது அதில் கற்கள் அதில் டிசைன்ஸ் கேட்டா மறைத்தலின் அழகு மறைத்தலின் அழகு மண்ணாங்கட்டி மறைக்கிறதே தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் என்பதற்காக தெரியுமா பெண்களுக்கு சொல்கிறான் பெண்களுக்கு சொல்கிறான் உங்களுடைய அலங்காரங்களை பிறர் அறிய வேண்டும் என்பதற்காக கால்களை தட்டி கூட நடக்காதீர்கள் நீங்க வருவது போவது கூட பிற பெண்களுக்கு தெரியக்கூடாது அன்னை பாத்திமார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தன்னுடைய வசியத்தில் எழுதியிருக்கிறார் தான் இறந்த பிறகு எப்படி என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி முதன் முதலாக இவ்வளவு தெளிவாக வசியத்தை பெண்கள் எழுதி வச்சாங்க பாத்திமார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் என்னை யார் குறிப்பாட்ட என்னுடைய சந்தூக்கு எப்படி இருக்கணும் என்னை எப்படி நீங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்னை யார் யார் குறிப்பாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி குறிப்பு எழுதிவிட்டு என்னை எப்படி கபரஸ்தானுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர்கள் குறிப்பு எழுதுகின்றார்கள் என்னை நீங்கள் எடுத்து செல்லும் பொழுது என்னுடைய மேனியின் மீது மறைத்து அதற்கு மேல் மூடி செல்லுங்கள் மூடி செல்லக்கூடிய வழக்கம் கிடையாது எப்படி ஜனாசா இருக்கும் அப்படின்னா ஜனாசா மேல இருக்கும் ஸ்ட்ரெச்சர் மாதிரி இருக்கும் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க பெண்களுக்கான ஸ்ட்ரெச்சர்ல மட்டும்தான் மேல் புறம் மூடப்பட்டிருக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே அவர்களுடைய அவயங்கள் எதுவும் தெரிந்து விடக்கூடாது என்பதிலே அன்னை பாத்திமார் அவர்கள் எவ்வளவு கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார் இறந்த பிறகு கூட அந்நிய ஆண்களினுடைய பார்வையில் என்னுடைய உடலின் சில பாகங்கள் கூட பட்டு விடக்கூடாது அந்த பாத்திமாவின் வழிவந்த பெண்கள் நாம் எந்த அளவிற்கு வெட்க சுபாவத்துடன் இருக்க வேண்டும் படிக்கின்ற இடங்களிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் பணிபுரிகின்ற இடங்களிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் வணக்கத்திற்காக வருகின்ற பள்ளிவாசல்களில் எப்படி இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நாம என்னவோ பேசுறோம் அந்த ஆசிரமத்தில் எப்படி நடக்குது இந்த ஆசிரமத்தில் அப்படி நடக்குது எங்க இந்த இந்த மார்க்கத்திலே நாங்கள் மாந்திரீகம் பார்க்கின்றோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் அசிங்கங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் மார்க்கத்தினுடைய விற்பனர்களும் அசிங்கங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எனவேதான் அது பள்ளிவாசலாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வரும் பொழுது நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் உங்களிலே இரண்டு பேர் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் தனியாக இருந்தால் தானாகவே அவர்கள் அல்லாமல் மூன்றாவதாக செய்தான் வந்து உட்கார்ந்து கொள்கின்றான் இதில் இருந்தெல்லாம் எப்படி தவிர்த்து கொள்வது எல்லாவற்றையும் நாம் சொல்லிவிடுகின்றோம் எல்லாவற்றிலிருந்தும் நாம் விடுதலை பெற நினைக்கின்றோம் தவிர்த்து கொள்வதற்கு நபி அவர்கள் ஒரு அற்புதமான வழிமுறையை சொன்னார்கள் அதற்கு முன்னால் ஒரு செய்தியை சொல்லி அந்த வழியை உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லுகின்றேன் முதலாவது ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆண்கள் பெண்களை போன்று நடிப்பதும் பெண்கள் ஆண்களை போன்று நடிப்பதும் அல்லாஹுவினால் சாபமிடப்பட்டது இன்னைக்கு நிறைய அந்த டிக்டாக்கு டப்மாசு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பெண்கள் சமுதாய பெண்களும் இதில் வருவது சாதாரணமாக இருக்கின்றது வானொலிகளிலே தங்களுக்கு விருப்பமான பாட்டுக்களை கேட்பதும் டிவிகளிலே தங்களுக்கு விருப்பமான பாட்டுக்களை கேட்பதிலும் நம்முடைய பெண்களினுடைய பெயர் வருவது இன்னும் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது 
சலாசத்துன் மூன்று நபர்கள் லா எது குலூன் அல் ஜன்னா சொர்க்கத்திலே அவர்கள் நுழைய மாட்டார்கள் முதலாவது நபர் அல் ஆக்குலி வாலிதை தன்னுடைய பெற்றோரை நோவினை செய்தவர் இரண்டாவது ஒத்தையூஸ் தன்னுடைய மனைவியுடன் இன்னொரு ஆண் பேசும் பொழுதோ அல்லது படகும் பொழுதோ ரோசமற்று இருப்பவர் போன்று வேடமிடக்கூடிய பெண் கடைசியாக இதிலிருந்தெல்லாம் தவிர்ந்து கொள்வதற்கு துவா ஒன்றை நிமிசல் அல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொல்லித் தந்தார்கள் எல்லோரும் அதை ஓதிக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் எனக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் சுகமான வாழ்க்கையை தார் குறைகளை மறைத்து விடு பாதுகாப்பதற்கு யாரும் இல்லை பாதுகாத்து விடுக்கு முன்னும் எனக்கு பின்னும் மேலிருந்தும் எனக்கு அறியாமல் கீழிருந்தும் நான் வழிகெடுக்கப்படுவதை விட்டு உன்னை இடத்திலே பாதுகாவல் தேடுகிறேன் அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் அவனுடைய கருணையினால் பாதுகாத்து எல்லா விதமான தீய நிலைகளிலிருந்தும் காப்பாற்றி அருள் புரிவானாக வாசுல் அஹமது அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரக்கும்